നമസ്കാരം ഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനായ ഹെൻറി ഫോർഡ് ഒരിക്കൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തെ മൈതാനത്ത് കുറേ കുട്ടികൾ കമ്പി വളയം ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് മത്സരിച്ചോടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഏറ്റവും പിന്നിലായി ഓടുന്ന കുട്ടി ഒരു മുടന്തനാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ആ കുട്ടികളെ വീണ്ടും കൗതുകത്തോടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ മുടന്തനായ കുട്ടിയെ പ്രത്യേകമായി അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നീട് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഫോർഡ് ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ കാൽപാദം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ മറുപടി പറയുന്നു എൻ്റെ കാൽപാദം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം ഓടി എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ കാൽപാദത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രത്യേകം ഷൂസ് പണിയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഹെൻറി ഫോർഡ് തൻ്റെ ഡ്രൈവറെ വിട്ട് ആ മുടന്തനായ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളോട് സമ്മതപത്രം വാങ്ങി അവൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനുകൾ അഞ്ച് ഓപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കാൽപാദം ഒന്ന് നേരെയായത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഏറെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകിയെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പിന്നീട് പറയുകയുണ്ടായി ഹെൻറി ഫോർഡിൻ്റെ ഈ സൽകൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ചിന്ത നമ്മളാരും ഫോർഡിനെ പോലെ കോടീശ്വരന്മാരല്ലോ എന്നതാവും വാസ്തവത്തിൽ പണമില്ലാത്തതാണോ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൻറി ഫോർഡ് ചെയ്തതിലും അധികമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ പണത്തെക്കാളേറെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഒരു മനസ്സല്ലേ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണത്തിനു വേണ്ടിയോ മക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കാനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കയറിക്കിടക്കാൻ ഒരു കൂര ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായോ ഒക്കെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തെത്തുന്നവരോട് നാം പലപ്പോഴും മുഖം തിരിക്കാറില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പേരിന് മാത്രം എന്തെങ്കിലും നൽകിയിട്ട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് എത്തിയവരുടെ അലസതയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ദുശീലങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാനല്ലേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിടുക്കം പ്രിയമുള്ളവരെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് കോടീശ്വരന്മാരാകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാനും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് സഹായം ചോദിച്ചെത്തുന്നവരെ നമുക്ക് നല്ല മനസ്സോടെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഹൃദയമുണ്ടെന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൂടെ